ಕರುಣಾಕರಸೂರೀಂದ್ರ ಗುರುವರ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಾ ನವನೀತ ನಟೋತ್ತಂ ಸಾಂ ಗುರು ಪಂಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯನ್ನು ಮಹಾ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರೇ ತತ್ವೇನಯಶ್ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ಸ್ವಭಾವ ಭೋಗಾಪವರ್ಗ ತದುಪಾಯ ಗತಿರುದಾರ ಸಂದರ್ಶಯನ್ ನಿರಮೀತ ಪುರಾಣರತ್ನ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮುನಿವರಾಯ ಪರಾಶರಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ್ ವಾರಂ ಏಳ್ ಶ್ರೀ ವರಾಹಾವತಾರಂ ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ಇಂದ ವಾರತ್ತಿನ ತಲೈಪು ಸೆಂಡ್ರ ವಾರಂ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೊಡೆಯ ಆಯು ಕಾಲತ್ತೈ ಪತ್ತಿ ಪಾರ್ತು ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೊಡೆಯ ಆಯುಸ್ಸಿಲ ಅವರು ಎಪ್ಪಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ್ ಪಣ್ರಾರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗರತ್ತ ಪುರಿಂದು ಕೊಳ್ವೋಂ ಅಪ್ಡಿಂಗರ ಘಟ್ಟತ್ಲ ಮುಡಿಚೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೊಡೆಯ ಆಯುಸ್ಸು ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಂ ಅಪ್ಡಿಂಗರ ಅಳವಿಲ ನೂರು ವರ್ಷಂಗಳ್ ಅಪ್ಡಿನ ಪಾರ್ತೋ ಇದರ್ಕ ಪರಂ ಅಪ್ಡಿನ ಬೇರು ಇಂದ ಪರತ್ನೊಡೆಯ ಪಾದಿ ಪರಾರ್ಧಂ ಅಂದ ಪರಾರ್ಧಂ ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ರೆಂಡು ಉಂಡು ಪರಂನೊಡೆಯ ಪಾದಿ ರೆಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಒರು ಒರು ಪರಾರ್ಧಂ ಅದಿಲ ಇಪ್ಪೋ ನಂಬ ಇರುಕರದು ರೆಂಡಾವದು ಪಾದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧಂ ಇಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧತ್ತಿಲ ನಾಂಬ ಇರುಕರ ಇಂದ ಕಲ್ಪತ್ತಕ್ಕು ಪೇರು ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಕಲ್ಪಂ ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ಬ್ರಹ್ಮಾವನೊಡೆಯ ಆಯುಸ್ಸಿಲ ಪಾದಿ ಮುಡಿಂಜುಡ್ತು ಅಂಬದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪೋ ಅಡುತ್ತ ಪಾದಿ ಆರಂಭಿಚಿರ್ಕು ಅದಿಲ ಮೊದಲ್ ಪಗಲ್ ಅಂದ ಪಗಲ್ಲ ದಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಾಂ ಪಂಡ್ರಾರ್ ಪಗಲ್ ಪೊಳುದು ಮುಡಿಂಜ ಒಡನೆ ನೈಮಿತ್ಯಕ ಪ್ರಳಯಂ ಅಪ್ಡಿನ ಉಣ್ಣತ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿ ಅದಿಲ ಇಂದ ಭೂಲೋಕಂ ಅಳಿಂಜಿ ಪೋರ ಮಾದರಿ ಪಣ್ಣಿರ್ಕಾರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗರ ವರಿಕ್ಕಿಂ ಪಾರ್ತೋ ಇಂದ ರೆಂಡಾವದು ಪರಾರ್ಧತ್ತಿಲ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧತ್ತಿಲ ಮೊದಲ್ ಕಲ್ಪಂ ಮೊದಲ್ ಪಗಲಿಕ್ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಕಲ್ಪಂ ಅಪ್ಡಿನ ಪೇರ್ ಇಂದ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಕಲ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂದ ಪೇರ್ ಏನ್ ಏರ್ಪಟ್ಟದು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೈ ಪಂಡ್ರಾರ್ ಇಂದ ಕಲ್ಪತ್ತಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವ ಕೊಂಡು ಅಪ್ಡಿಂಗರತ್ತ ಪಾರ್ಪೋ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಕಲ್ಪಂ ಅಪ್ಡಿಂಗರ ಪೇರ್ಲಿಯೇ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ವರಾಹಾವತಾರಂ ಪಣ್ಣಿನ ಕಲ್ಪಂ ಇದು ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ಪುದಿಯರದು ಎನ್ನ ಆಚಾ ಇಂದ ನೈಮಿತಿಕ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಂ ಮುಡಿಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಣ್ಣಲಾಂ ಅಪ್ಡಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ್ ನೆನೈಕುಂ ಪೊಳುದು ಭೂಮಿಯ ಕಾಣುಮ ಭೂಮಿದ ಅಳಿಂಜಿ ಒರು ನೆಲೈಲೆ ಇರುಕೆ ಅದ ತಿರುಪಿ ಒರು ಮಾದರಿ ಉರುವಾಕಿರುಕಾರ ಅನ ಅದು ಕಾಣ ಪೊಳಿತು ಎಂಗರಕ್ಕನ್ ತೆರಿಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಲ್ಯ ಅಪ್ಪೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ್ರದನ್ನು ತೆರಿಯಲ ಅವರ ಉಳ್ಳ ಇರುಕರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾನ ನಾರಾಯಣನೈ ಶರಣಡಂಜಿ ಅವರ್ ನೆನಚ್ಚಿ ಕದರಂ ಪೊಳುದು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಇನ್ನೂರು ಉರುವಂ ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಅದು ಎನ್ನ ಉರುವಂ ಅಪ್ಡಿನ ಪಾರ್ತ ಅದು ದಾನ್ ಪನ್ರಿ ಉರುವಮಾನ ವರಾಹ ಅವತಾರ ಇದರ್ಕು ಮುನ್ನಾಡಿ ಕಲ್ಪಂಗಳಲ್ಲ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಂ ಪಣ್ಣಿರುಕಾರ್ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಂ ಪಣ್ಣಿರುಕಾರ್ ವೇದಂಗಳ್ ಒರು ಸಮಯಂ ತೊಲಂಜಿ ಪೋನ ಪೊಳುದು ಮತ್ಸ್ಯಮಾಗ ಬಂದು ವೇದಂಗಳೈ ಕಾಪಾತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ಅಮೃತ ಮಂಥನಂ ಪಣ್ಣುಂ ಪೊಳುದು ಕೂರ್ಮಮಾಗ ಬಂದು ಮಂದರ ಮಲೆಯೈ ತಾಂಗಿ ಪಿಡಿತಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಅದೇ ಪೋಲ ಒರು ಅವತಾರಂ ಎಡಕ ವೇಂಡಿಯ ಕಾಲಂ ಬಂದುಡುತು ಅಪ್ಡಿನ ತೀರ್ಮಾನಿಚಿ ಭೂಮಿಯೈ ಉದ್ಧಾರಣಂ ಪಣ್ಣನಂ ಗರತ್ತಕ್ಕಾಗ ವರಾಹಮಾಗ ಅವತಾರಂ ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಇಪ್ಪೋ ಇಂದ ವರಾಹ ಅವತಾರಂ ಅಪ್ಡಿಯೇ ತೋಂಡ್ರಿನದು ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ದಾ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣತ್ತಿಲ ಇರುಕರ ವಿಷಯಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ್ನೊಡೆಯ ಮೂಕ್ಕಲೇಂದು ಒರು ಚಿನ್ನ ಪಂಡ್ರಿಯಾಗ ಅವದರಿಚಿ ಅಪ್ರಂ ಬಳಂದಾರ್ ಅಪ್ಡಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸೊಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣತ್ತಿಲ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟದೆ ಎನ್ನವೆನ್ರಾಲ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಅಂದ ಸಮಯಂ ವರಾಹನಾಗ ಕೋಲಂ ಕೊಂಡಾರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ಇಪ್ಪಡಿ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿಯಾಗ ಪೆರಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗ ತೋಂಡ್ರಿನಾರಾಮ್
இந்த மாதிரி சின்னதா உனத்தை தூக்கிண்டு வர்றதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய அவதாரம் எடுக்கணும் அப்படின்னு விசாரிக்கிறார்கள் வியாக்கியாத்தாக்கள் அதுக்கு அழகான பதில் சொல்றா என்னன்னா அவதாரம் எடுக்கிறவர் யாரு பெருமாள் அவருக்கு பெருசாதான் கொடுக்க தெரியும் பெருசாதான் வர தெரியும் ஆபத்து அப்படின்ன உடனே அந்த ஆபத்து எப்பேற்பட்டதா இருந்தாலும் சமாளிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக முழுமையான ஏற்பாட்டோட பெரிய உரு கொண்டு வந்தாராம் மகா வராகா அப்படிங்கிறார் மகரிஷி இப்படி மகா வராகனா வந்தார் பன்றியாக வந்தார் ஆனா வேஷம் போடுறச்சே ஒரு விஷயம் மட்டும் அவரால் மாற்றவே முடியலையாம் எதை மாற்ற முடியலன்னா அவரோட கண்ணழக மாற்ற முடியலையாம் மகா வராகா ஸ்புடபத்மலோச்சனா அப்படிங்கிறார் தாமரை கண் எம்பெருமான் நாராயணனுக்கு அதை மட்டும் அவரால் மறைச்சிக்கவே முடியலையாம் மத்தியமாக வந்தாலும் அப்படியே இருக்கு தாமரை கண் கூர்மமாக வந்தாலும் அப்படியே இருக்கு தாமரை கண் இப்போ பன்றியா வரும் பொழுது கூட கண்கள் தாமரை அழகா இருக்கும் பன்றி உருவமும் எம்பெருமானுக்கு அழகுதான் எம்பெருமான் கிட்டக்க போய் சேர்ந்தா எல்லாம் அழகாயிடும் அந்த அழகிய உருவம் கொண்ட இந்த வராகத்துக்கு கமல லோச்சனம் பத்ம லோச்சனம் தாமரை கண் இருந்ததாக வர்ணிக்கிறார் மகரிஷி இப்படி அவதரிச்ச வராக பெருமான் அந்த பிரளய ஜலத்துக்குள்ள உடனே முழுகி பூமியை தேடி போனாராம் பூமியை கண்டுபிடிச்சுட்டார் பூமாதேவி எம்பெருமான சேவிக்கிறார் சேவிச்சவளுக்கு மொத முதல்ல கண்ணில் படுறதும் இதே தாமரை கண்கள் தான் அவள் ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா எம்பெருமான நமஸ்தே புண்டரீ காக்ஷ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு நமஸ்தே புண்டரீ காக்ஷ சங்க சக்கர கதாதர மாம் உத்தராஸ்மாதத்ய துவம் துவத்தோகம் பூர்வமுத்திதா அப்படிங்கிறா எம்பெருமானே புண்டரீ காக்ஷா தாமரை கண்ணா சங்கு சக்கரம் தரித்தவனே கதை தரித்தவனே முன்ன என்னை காப்பாத்தினது போல் இன்றைய தினமும் வந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சரணம் அடைகிறேன் அப்படின்னு பூமி பிராட்டி சொன்னாளாம் நிறைய ஸ்தோத்திரம் பண்றா எம்பெருமான எப்படி அவன் ஜகத் காரணனாக இருக்கான் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயங்களுக்கு அவனே எப்படி காரணமாக இருக்கான் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லிட்டு தனக்கும் எம்பெருமானுக்கும் உரிய சம்பந்தத்தை ரொம்ப அழகாக சொல்றாள் பிராட்டி பிராட்டி சொல்றா எம்பெருமானே எனக்கு மாதவி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குப்பா ஏன் தெரியுமோ ஏன்னா ஒன்கிட்டேந்து நான் தோன்றினவள் ஒன்னால உதாரணம் அடைந்தவள் ஒன்னை ஆசிரியிப்பவள் நீயே கதியாக இருப்பவள் மாதவனான ஒன்னையே நாடின எனக்கு மாதவிங்கிற பேர் வந்தது அப்படின்னு அழகா சொல்றா துவன்மையாகம் துவதாதாரா துவத் சிருஷ்டா துவத் சமாசிரயா மாதவீமிதி லோகோ எம் அபிதத்தே ததோகி மாம் அப்படிங்கிறா மாதவின்னு எனக்கு பேர் உண்டுன்னு பூமி பிராட்டி தானே சொல்றா எம்பெருமானோட இருக்கிற சம்பந்தத்தை காண்பிச்சு கொடுக்குறா அந்த சமயத்துல இப்படி சம்பந்தம் இருக்குப்பா உந்தன்னோடு உறவேல் நமக்கும் ஒழிக்க ஒழியாதுன்னு அதனால என்னை அவசியம் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு பூமி தேவி பிரார்த்திச்ச உடனே எம்பெருமான் வராகன் தன்னுடைய கோரை பற்களால அவளை தூக்கிண்டு மேல வந்தாராம் இவர் எவ்வளவு அழகாக வந்தார் அப்படின்னு மகரிஷி வர்ணிக்கிறார் சமுத்திதோ நீல இவாச்சலோ மகான் அப்படிங்கிறார் ஒரு நீல மலை தூக்கிண்டு மேல வர மாதிரி இருந்துதாம் நீல மலை இந்த பிரளய ஜலத்திலேந்து மேல கிளம்பி வர மாதிரி இருந்துதாம் வராக மூர்த்தி பூமி தேவிய மேல கொண்டு வர காட்சி இது பராசர மகரிஷியினுடைய அனுபவம் இத நம் பராங்குஷர் அப்படிங்கிற நம்மாழ்வார் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி அழகா சொல்றார் நீல வரை இரண்டு பிறை கவ்வி நிமிர்ந்ததொப்ப கோல வராகம் ஒன்றாய் நிலம் கோட்டிடை கொண்ட எந்தாய் அப்படிங்கிறார் நீல மலை ஒண்ணு அதுக்கு கோரை பற்களானது சந்திரன் போல இருக்கான் இந்த வராக மூர்த்தி ஆகிற நீல மலைக்கு சந்திரன் ஆகிற கோர பற்கள் இருக்காம் கோரை பற்கள் அதுல பூமிய தூக்கிண்டு ஒரு பந்து போல தூக்கிண்டு மேல வந்தார் அப்படின்னு அழகா சொல்றார் இப்படி பராசர பராங்குஷ ஸ்ரீ சூக்திகளுக்குள்ள சாமியத்தையும் அழகையும் ரசிக்கணும் அப்படின்னு பூர்வாச்சாரியாலாம் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கா இவ்வளவு அழகா தூக்கிண்டு வரார் பூமிய தூக்கிண்டு வரும் பொழுது ஒரு உத விட்டாராம் அந்த பிரளய ஜலத்தை எட்டி உதைக்கிறார் உதச்சுண்டு மேல கிளம்புறார் 
இவர் இப்படி எட்டி உதைக்கிற அந்த சப்தத்துல மிருதங்கம் வாசிக்கிறா போல இருக்குதுன்னு சுவாமி தேசிகன் அனுபவிக்கிறார் எட்டி உதைச்சார் அப்படிங்கிறத பராசர மகரிஷி சொன்னார் அந்த எட்டி உதைச்சதனுடைய அனுபவத்தை சுவாமி தேசிகன் சொல்றார் அது மிருதங்க ஒலி போல இருந்ததாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா இப்ப பூமாதேவிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறார் வராக பகவான் மேல அந்த கல்யாணத்துக்கு ஒரு மங்கள வாத்தியமாக மிருதங்க தாளமாக அமைஞ்சுதான் எம்பெருமான் இப்படி அலைகளை உதச்சுண்டு மேல கிளம்பினது அப்படி கிளம்பும் பொழுது குர் குர் அப்படின்னு சத்தம் போட்டு கிளம்பறாராம் அதுல சாம வேத ஒலி கேட்கிறதாம் இவர் இப்படி கிளம்பும் பொழுது ஒரு பெரிய சுவாசம் விட்டுண்டு கிளம்பினாராம் அந்த சுவாசத்திலேருந்து அந்த பிரளய ஜலமானது தெரிச்சு ஜனலோகம் வரைக்கும் போச்சாம் பூலோகம் புவர்லோகம் சுவர்லோகம் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுத்துன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு மேல மகர்லோகம் அதுக்கு மேல ஜனலோகம் அதெல்லாம் இருக்கு அந்த ஜனலோகம் வரைக்கும் போச்சாம் இந்த எம்பெருமான் இப்படி மேல கிளம்பி வந்த உடனே அந்த ஜனலோகம் வரைக்கும் அவருடைய ரோமங்கள் போய் சேர்ந்ததாம் அவ்வளவு பெரிய மூர்த்தியாக அவர் ஆனார் அந்த ரோமங்கள்ல சனகாதி மகரிஷிகள்லாம் வந்து தொங்கிண்டு எம்பெருமான ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாளாம் எம்பெருமானுடைய ரோமங்கள்ல மகரிஷிகள் இருந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார்கள் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார் பராசர மகரிஷி அவர்கள் இந்த எம்பெருமானை எப்படி சேவிச்சார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா யக்ஞவராக மூர்த்தியாக சேவித்தார்களாம் யக்ஞத்துக்கு உரிய தேவதை வராக மூர்த்திதான் அப்படின்னு உணர்ந்து யக்ஞத்தினுடைய பல காம்போனன்ட்ஸ் இந்த வடிவத்துல இருக்கிறதே அவர்கள் சேவித்து மங்களாசாசனம் செய்கிறார்கள் யக்ஞ வராகனாக எம்பெருமான் எப்படி இருக்கிறாராம் அந்த வராக மூர்த்தியினுடைய நான்கு கால்களும் நான்கு வேதங்களாம் அவருடைய பற்களே யாகங்களாம் யாகத்துக்கு பிரதான பொருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூட சொல்லக்கூடிய கர்ப்பங்கள் அப்படிங்கிறது எம்பெருமானுடைய ரோமங்களாம் அவருடைய நாக்கானது யாகத்தினுடைய அக்னியாம் எம்பெருமானுடைய திரு மூக்கானது ஸ்ருக் அப்படிங்கிற திரவியமாம் ஸ்ருக் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கரண்டி போல இந்த நெய்யெல்லாம் சேர்க்கறதுக்கு பயன்படுத்தும் கரண்டி அதுக்கு ஸ்ருக்னு பேரு இந்த மாதிரி யாகத்தினுடைய பல்வேறு அங்கங்களை எம்பெருமானுடைய திருமேனியில சேவித்தார்கள் மகரிஷிகள் யஜ்ஞ வராகனாக மங்களாசாசனம் பண்ணி வழிபட்டார்கள் இந்த யஜ்ஞ வராக மூர்த்தி இப்ப பூமாதேவிய மேல எடுத்துண்டு வந்து விட்டார் அப்போ பூமாதேவி யஜ்ஞ வராகன பல கேள்விகள் கேட்க அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல அவர் ஞான பிரானாக விளங்கினார் அப்படின்னு ஆழ்வார்கள்லாம் மங்களாசாசனம் பண்றா ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்துல பூமிய மேல கொண்டு வந்தது வரைக்கும் தான் கதை இருக்கு இப்படி மேல கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஜலத்து மேல பூமிய அப்படி விரிச்சு வச்சாராம் எம்பெருமாள் ஒரு கப்பலை போல விரிச்சு வச்சார் அப்படிங்கிறார் மகரிஷி அப்பதான் அது திருப்பி முழுகாம இருக்குமா அப்படி வச்ச பூமிக்குள்ள மலைகளை சிருஷ்டிக்கிறார் ஏழு தீபங்களை சிருஷ்டித்தார் மற்ற எல்லா சிருஷ்டிகளையும் பண்ணினார் அப்புறம் பூமிக்கு மேல இருக்கிற லோகங்களையும் சிருஷ்டித்தாராம் இப்போ பூமிக்குள்ள எப்படி ஜீவர்களை பிரம்மாவாக இருந்து அடுத்தது சிருஷ்டிக்கிறார் அப்படிங்கிறத ரொம்ப விரிவாக அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் இதுதான் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்துல வராகாவதாரத்தை பத்தினதான வரலாறு